vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês testando essa base nova aqui da Dona, Make, da Dona Makeup, que agora na verdade é só dá-la e a base mais secret, olha que bonitinha ela tá bem no hype agora porque o pessoal assim tá gostando muito porque ela é de alta cobertura aí o pessoal fica testando tatuagens e eu vou testar também pra ver se é isso mesmo comprei ela pelo Shopee pra ir a ganhar na 47,85 vai virar essa caixinha assim ó, toda meio holográfica com branquinho. Aí toda essa linha também vem assim, é, tem o um corretivo e tem o pó compacto também. Hum, minha cor é 2R, espero que seja essa mesmo. Aí aqui, que dá lá mais. De alta cobertura, efeito mágico, produto vegano, não pensando em mais, de olhos e parabéns, se sente água, não muda a direção. Ainda <coughs> promete. Agora ela traz uma base, uma base que é um verdadeiro presente para você. Alta durabilidade, sente a água sua, cobertura alta, uniformiza a pele e tudo isso em uma imagem linda e presenteável. A base mais secret é a base de alta performance que você esperava. <risos> Mãos de usar, aplique sobre o rosto, conselho de pincel, esponja e movimentos circulares. Até obter o resultado desejado. Tem calções, né? Aí tem composição e a fabricação. É muito bonita, né? Deixa aqui para vocês. A caixinha fica parecendo coisa de, de, de perfume. É assim. Aí você puxa o papelzinho assim pra sair, ó. ó. Aí tem a mesma... O mesmo modo de usar que tem ali na caixinha. A cor. Eu já até testei no rosto pra ver se dava certo. Aí aqui é de... De aquilo. Eu acho que isso aqui, se cair no chão, talvez quebre. Quebre, é. Quebra, é, tipo, de... Talvez dá uma rachadinha. E ele é assim, de pampizinho, ó. Eu achei o pump dela mais fácil do que o da Boca Rosa. Acho que todo mundo acha da Boca Rosa mais difícil, né? E eu não sei se é de rosquear, porque, tipo, não rosqueia, não. Quando acabar, não sei como vai ser. Ah, não, gente. A bugona é aqui, ó. Tem que rosquear embaixo. Olha, é assim. Bom, que quando acabar, é só enfiar o pincel lá dentro. Já gostei. Então, bora lá testar ela, né? Ver como que se ela é a cobre mesmo, porque eu só testei só o teste de corzinha só, então o resto eu não testei nada demais. Eu ia testar ela sem base, sem, nada, sem base não, sem primer no rosto e tal, sem qualquer outra coisa. Só que aquele negócio, ela não fala que disfar tem disfarce óptico nem nada. Ela sai de alta cobertura, então assim, eu fiz normal. Limpei minha pele, passei hidratante e passei o primer. Então, não vai mudar nada também, porque o primer ele é... É tipo hidratante que eu usei esse daqui da Max Love. Então não vai mudar nada. Então bora lá aplicar. Deixa eu colocar a minha coletinha aqui, velha. Ó, ela é meio que. Ela é meio perradinha, só que ela é bem de boa. Ela não chega a ser tão grossa, não. Acho que a da boca nossa é mais grossa. Ó. Chega a escorrer. Hum, eu acho que não Então deixa eu aplicar aqui ó, Pra gente ver a cobertura Eu vou aplicar primeiro com o pincel E depois eu já esfumo já com a esponjinha Eu não vou fazer um lado com o pincel Um lado com a esponjinha Porque não é normalmente o jeito que eu faço Gente, eu aplico mesmo com o pincel E depois eu esfumo no com a esponjinha eu Acho que aí cada, aí, cada pessoa tipo, faz a, a, Vai fazendo do seu jeito Então como já não é do meu jeito eu usar com pincel, eu não vou fazer teste assim, não. Até porque também não sou profissional, então eu tô fazendo mais um... Primeiras impressões com vocês. Vou deixar assim. Vê que eu passei meio que uma camada meio de boa. Mais fininha. E agora aplicar. Esfumar, quer dizer. Ela tem umas pintinhas aqui, ela dá uma leve cobertura. Isso significa pra quem também que quiser comprar ali e não gosta de ela de uma coisa mais forte, mais pesadona, ela, ela também pode, usar, pode ser usada mais levinha. Ó, uma camadinha só ficou assim. Deu uma escondida nas pintinhas aqui que eu tenho aqui, mas nada demais. Deixa eu aplicar o restante aqui.
Dá pra ver um pouco a diferença? Acho que pela minha testa e um pouco por aqui, ó. Dá pra ver as pintinhas ainda, mas é porque eu não coloquei muita base. Vou aplicar do outro lado e depois pra gente ver se ela seca rápido mesmo, porque eu vi muita gente, tanto no Instagram como no YouTube, falando assim que ela seca rápido. Essa não teve como não ver tanta resenha, porque assim, é... eu demorei um pouquinho pra comprar e um monte de gente já tinha feito a resenha dela no Sentiu no Instagram. A Dana Makeup fez uma... uma mega divulgação dela. E eu queria o blush roxo, só que eles não me sortearam. Mas quando sair, eu compro, eu vejo com vocês aí de, de testar também. Aqui eu vou passar um pouquinho mais pra ver como que fica, depois eu já retoco do outro lado. Se te falar quantos ml que ela tem pra vocês, né? Quantos ml que ela tem? 35 ml. Logo aqui na frente, aqui eu não tinha visto. E eu vou colocar também as cores que tem. Eu sei que não tem muito, mas tem até que... Tem aqui bastante o mercado brasileiro, só de corretivo que eu acho que tem seis. A corretivo tem um pouquinho menos. Mas a base acho que. Ah, não vou chutar não. Eu vou ver se eu, se eu acho aqui no, no Instagram deles e coloco aqui pra vocês. Aqui parece que já deu uma cobertura a mais. Apesar que no questão de rosado, todas acabam tirando. Só que eu não. Não tem uma leve pintinha aqui, parece ser mais ou menos. Acho que vou ter que retocar outra parte aqui pra ficar mais uniforme, o outro lado. É, secar, secar não secou ainda não. Fica meio que peguentinho ainda. Terminei de passar e deixei ela meio que secando um pouquinho. Tá meio... Dá, dá pra ver que tá até só meio grudente ainda de molhado. Mas vamos ver se ela transfere. Na mão, acho que não. Acho que na mão aqui era da própria esponja. Não. Não, né, gente? Acho que só onde tem meus vinquinhos da testa aqui, que ficou um leve marcadinho. Deixa eu usar outra parte aqui. Também deu uma leve, leve transferida, mas eu acho que deve ser, deve ser aqui perto. Agora vamos ver no nariz. Deixa eu virar outra parte aqui. já transferiu mais, ó. Que foi a lateral e ainda tirei, ainda acabei tirando a base. Mas foi logo a lateral. Aqui não tava seco ainda. Mas eu vou... Não vou ser na pele. Eu vou terminar a minha make, fazer... Passar blush, comprar essas coisas assim e volto com vocês, tá bom? Pra ver se ela secou tudo, pra ver se ainda tá transferindo. Bom, pessoal, eu terminei a pele de fazer e tal, só não selei. E acho que 
Acho que aqui eu acho que ela tá um pouquinho meio que molhado. Mas aqui na testa já secou. Essa parte aqui no bucho tá de boa. Aqui não. Aqui tá. Acho que tipo, onde eu selei, meio que selei com, com blush, iluminador, assim, meio que secou. O restante não. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui, que eu acho que essa parte eu já tinha usado. É, onde eu tenho, tipo, essa dobrinha aqui do queixo, é tipo uma marcada, ó. Então, olha assim, pelo menos na minha pele não secou totalmente, não. Eu passei pouco hidratante e um pouquinho só naquele primer lá. Não sei se teria que passar, ficar sem nada, mas eu acho que não dá pra ficar com ela sem selar, não. Deixa eu ver aqui. Como eles lançaram o pó deles também, eu, só que eu acabei não tendo, eu acho que eu vou acabar selando essa pele, porque eu acho que vai acabar abrindo. E ver a duração dela mesmo assim. Porque eu sou de ba eu sou bastante. Ainda mais que tá esse calor. Então eu vou fazer esse teste de, de suor. Teste de água não, porque eu, eu não vou tomar chuva pra. Não. Pra usar, eu, eu usar a base, tá? Se a gente tá maquiada, a gente não vai querer tomar chuva. E eu não vou ficar tacando na cara, não. Sinceramente. Eu vou fazer o teste aqui de ver se cabe minha tatuagem. Vamos ver se dá certo. Ai, já tinha um pouquinho aqui. Esqueci. Vamos ver se cobre. Mas aqui com o pincel, cobriu, cobriu até demais, tá mais claro que meu braço. Vamos ver se esfuma com a esponjinha. Primeira cobertura ficou assim, ficou mais ou menos. Vamos ver se passa mais um pouquinho. Ah, já sujei minha, minha roupa de base. Não sei, será que só cobre só com pincel? Acho que não cobriu não. Eu não quero ficar passando tanto que depois pra tirar do braço aqui vai ser a beleza. Escalado ficou mais ou menos. Aí ainda dá pra ver. Quero ver depois como que eu vou tirar esse negócio do braço. Mas vamos tentando até ver quantos, quantos que dá. Porque se for com pincel é fácil. Aqui, com pincel ela cobre. Mas aí pra esfumar com esponjinha. Aí não esfuma. Ela tá bem fundo só no nome dos meus pais aqui na tatuagem. Ó, acho que teria que ser, ser mais camadas e tal pra esconder. Não sei como que funciona. Se nada ficou assim, vamos fazer o teste de novo de, de transferência. Tá com tá fã, mas a pessoinha ali acordou. Toda vez a gata tá tendo ele, né, no vídeo. Deixa eu ver. Agora não tá transferindo, não. Mas também se lê, né? É, agora vai ficar o teste mais pra durabilidade e pra suor, se ela vai resistir. Porque vou tentar ficar até o horário do almoço com ela, que agora é, é 8 horas da manhã, que eu tipo, terminei aqui a make. E eu vou tentar ficar até meio-dia, 8, 9, 10, 11, 12. Vou, ficar mais, vou tentar ficar mais 4, 4 horinhas ou mais. Você vê que tipo, tá muito suado e tal, aí tipo, eu tiro. Mas vamos ver se ela vai suar ou não. Beleza? Então, é... vou esperar. É, vou, esper... vou esperar também fazer esse teste aí e depois volto com vocês, beleza? Agora é 8h55 minha pele tá assim. Ainda não tô, tô sentindo leve o suorzinho aqui, mas é o próprio da própria base. 
Ah, deu uma leve craquelada, não sei se é porque fiquei fazendo aquele teste de transferência. Ó, aqui. Mas... De resto, tá bem. E ela parece que assim, nem parece que eu tô de base, nem nada. Ela fica bem leve. Ela tem, tipo, meio que o aspecto de, de ficar mais sequinha, que nem a da Boca Rosa. Só que, tipo, a da Boca Rosa fica meio que pesada na pele. Essa daqui não, tá meio que... Nem parece que eu tô de base. Eu sei que eu tô de base, mas não parece. Questão de textura, então. Tá bem leve, mas assim, não tá tão sutil. Tá mais ou menos, foi. Vamos ver daqui algumas horas como vai ficar mais. Aqui, como eu não passei direito... <risos> mas é na culpa da base. Pessoal, já é 11h35 e minha pele tá assim, ó. Oi, Deixa eu ir pro sol. Pera aí, filha. Não, não vai dar pra gravar neném agora, não. Não. Deixa eu vir aqui fora. Eu não quero... É... Acender na ela. Tá levemente oleosa, mas se fosse outra base, acho que estaria pior. Deu uma transferida. Não sei se dá pra ver aqui. E aqui também, ó. Coloca aqui. Aqui. A série tá... A, a, a testa tá, tá selada bem. É só um pouquinho aqui. É mais... Mais nariz essa parte aqui. E vê 8, 9, 10, 11. Já faz 3 horas e pouquinho. Que eu já fiz a make. Então vamos ver se eu consigo ficar até uma hora da tarde pra ver como quer ficar. Mas acho que com toda a base, pra mim, tem que selar, teria que selar mais. É, pessoal, depois de 5 horas, a pele já não tá muito lá com as coisas, não. Isso que ainda bem que eu selei, senão já se ela tava pior. É que tá meio pixelada aqui, porque a imagem não tá boa, mas, ó. A linda tá suando, ela tá bem grudentinha, ó. Vou tentar pegar o papel higiênico pra vocês verem. Olha do lado do meu nariz. Aquele negócio, se ela... Opa! Se ela não transfere, eu, talvez, eu não sei como que... Talvez não transfere, tipo, logo de imediato. Mas depois não passou no teste em mim, não. Isso que é assim. Eu não passei, tipo, hidratante... É, hidratante muito hidratante. Foi, tipo, meio que o normal que eu uso. Só que, ó... na testa e eu suei bastante, até porque tá calor aqui em São Paulo mas ela não aguentou tanto não então resistente ao suor, não sei é mesmo o meu suor não foi agora quem testar aí diferente aí, dá uma olhada isso que eu falei pra vocês eu selei a, a, selei a pele se não tinha selado, isso aqui ó de uma craquelada tudo bem que a parte do craquelamento pode ser de hidratação da minha pele que minha pele tá meio zoadinha mas, ó, ó no queixo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu já fiz uma, uma zoada aqui. Ó, tá vendo? Ó no queixo aqui, ó. Então, não sei. Eu sei que na minha pele não deu muito certo, não. E eu esperava que ela durasse um pouco mais. Aqui acumulou, mas eu de menos. Aqui tem as dobrinhas. Ui! Então, eu esperava que ela, que ela durasse um pouco mais, que eu vou ter um casamento e ia fazer o teste usando ela. Vamos ver como que vai ser. Ou eu passar menos quantidade. Sei lá. Mas de suor não deu certo, não. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É, já se inscreve aqui no canal. Dá um joinha também aqui no, nesse vídeo. Se inscreve se você for novo, tá? Porque eu tô me interrompendo aqui e esqueci de perder, perder o foco. É, se inscreve nas minhas redes sociais, que é dos Jai Turina. Encaminha pros amigos se você gostou desse vídeo. E ativa o sininho de notificações, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!